friends welcome to republic guys so in this video we will discuss the tutorials of 11th and 12th uh, november and uh, 11th november la appdi solla pathinga na see nariya article vandu generalization ana article dhaan so na points ella ipove pesi mudichirra seriya so death by fire hospital so ena nadandirukku appdi solla pathinga or hospital la fire incident nadandirukku that is in bhopal and this is not the first case like indha mari bombay liyum nadandirukku and ahmed nagar liyum nadandirukku which is in maharashtra and few people have lost their life and injuries injuries are also there seringla so idha situation seri ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிட்ட கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன் கேசஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இதோடைய பேர்டன் எங்க மேல ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது சரிங்களா சோ நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்றதுக்குனே வந்து டைம் எங்களுக்கு கரெக்டா போயிடுச்சு அண்ட் இதனால நாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல சோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பென்ஷன் நாங்க பண்ணல அப்படின்றாங்க சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா பெட் வாங்குறது கூட வாயா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பென்ஷன் இது ஷார்ட் நோட்டீஸ்லயும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் பிளஸ் ஆடட் டு இட் சி ஹாஸ்பிட்டல் சொல்றதும் ஓரளவுக்கு உண்மைதான் என்னன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன்னால ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் அதே மாதிரி ஹால்கால் பேஸ்ட் சானிடைசர்ஸ் இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனால இந்த ஃபயர் இன்சிடென்ட் உடைய தீவிரம் வந்து இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு சரிங்களா சோ இதுக்காக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சரி பண்ணணும் அண்ட் இது வரையும் இல்லாம ஆடிட்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க இந்த ஆடிட்ஸ்ல எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்கியூட்ஸ் ஆடிட்ஸ் கூட எடுத்துட்டு வரணும் ஸோ ஃபயர் சேஃப்டி ஆடிட்ஸ் வரையும் பார்த்தாது எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்கியூட்ஸ் ஆடிட்ஸ் கூட எடுத்துட்டு வரணும் ஏன்னா ஃபயர் இன்சிடென்ட் நடக்கிறதே வந்து சர்க்கியூட் சேனல் தான் நடக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் சேனல் தான் நடக்கும் ஷார்ட் சர்க்கியூட்னால ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அதை அட்ரஸ் பண்ணுங்க இதோட இம்பாக்ட்ஸ் ரொம்ப டிவாஸ்டேட்டிங்காக இருக்குது அண்ட் மெனி பீப்பிள் ஹவ் லாஸ் தேர் லைஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறது இந்த ஆர்டிகல் தட் இஸ் டெத் பை ஹாஸ்பிட்டல் ஃபயர் சரிங்களா அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தட் இஸ் த கேஸ் ஆஃப் டிமானிசேஷன் இன் இண்டியா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அகைன் இந்த ஆர்டிகலுமே வந்து நம்ம இப்போ பேசி முடிச்சிடலாம் ஸோ இட்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் டிமானிசேஷன் சரிங்களா சோ இந்தியால டிமானிசேஷன் எப்ப எடுத்துட்டு வந்தாங்க 2016ல சோ வெதர் தட் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டிமானிசேஷன் கிடையாது சோ இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் டிமானிசேஷன் எடுத்துட்டு வந்தது வந்து 1946ல அண்ட் தி செகண்ட் டிமானிசேஷன் வாஸ் பாட் இன் தி இயர் 1978 இது வந்து थर्ड டிமானிசேஷன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க தட் இஸ் 2016ல சரிங்களா அண்ட் அக்யூரேட்டா சொல்லணும்னா 2016 நவம்பர் 8 அப்பதான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க சரி வெதர் டிமானிசேஷன் ஹேப்பன்ஸ் டு பீ a சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கற மாதிரி கேக்கும்போது இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா சி பை நரேட்டிவ்ஸ் டிமானிசேஷன் இஸ் success seringla but if you consider this as an policy then it is a failure abdin solla solranga and sila points ellam kuda solranga seriya so ella points ye nama discuss pannanu nu solla avashyam illa but uh, the intention of the article idu therinjikkeengna podum seringla so enna solranga na demonetization eduthu varumbodhu neenga enna sonninga we have two three objectives with respect to it first curbing of black money black money ya nama fulla curb pannidalam second or cashless economy aga irukum digitalization eduthu varum neriya per cash e use panna matanga padiki vechiduvanga அதாவது பதிக்கி வச்சிருந்த கேஷை கூட வெளியே எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க அப்படியே விட்டுருவாங்க அண்ட் இதனால ஜிடிபி க்ரோத்தும் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி இருந்தாங்க சரி இதுதான் கவர்மெண்ட் சொல்லி இருந்த அப்செக்டிவ் இப்போ உண்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி ஆர்பிஐ ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கேஷ் திருப்பி பேங்க்கு வந்துருச்சான் அதாவது எவ்வளவு கரன்சி மார்க்கெட்ல இருந்ததோ அந்த கரன்சி ஃபுல்லா வந்துருச்சு அப்போ பிளாக் மணி எங்க பதிக்கி வச்சிருக்காங்க சோ இந்த பிளாக் மணி ஒழிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மித் ரெண்டாவது அப்படியும் பிளாக் மணியை போட்டு இருக்கணும்னா இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ்டா இருக்கிறாங்க பேங்க்லயே பிளாக் மணி வைக்கிறாங்க ரியல் எஸ்டேட் கோல்டு அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க சரிங்களா அண்ட் ரெண்டாவது கேஷ் இன் சர்க்குலேஷன் கம்மி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க ரைட் டேட்டா எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன தெரிய வருது கேஷ் இன் சர்க்குலேஷன் இப்போதான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு டிஜிட்டலைசேஷன் அதிகமா இருக்கிறது விட கேஷ் இன் சர்க்குலேஷன் இப்போ அதிகமாக இருக்கு சரி ஓகே ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் நீங்க என்ன சொன்னீங்க டாக்ஸ் பேஸ் அதிகமாகும் சொல்லிட்டு சொன்னீங்க சோ டாக்ஸ் பேஸ் அதிகமாச்சு ஓரளவுக்கு உண்மைதான் ஆனா டாக்ஸ் கட்டுறவங்க இன்னும் கம்மியா தான் இருக்கிறாங்க அப்படி இருந்ததுனா கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவன்யூ பயங்கரமா வந்துருக்கணுமே சோ எந்த ஆங்கிள் பார்த்தாலும் டிமானிசேஷன் ஒரு ஃபெயிலியர் அண்ட் இது வரையும் இல்லாம த நெரட்டிவ் ஸ்விச் இஸ் மேக் மேட் அவுட் பை தி கவர்மெண்ட் அதை பத்தி பேசுறாரு ஆத்தர் இதுதான் கொஞ்சம் காமெடியா இருக்கு அதாவது என்ன ஆத்தர் என்ன சொல்றாருனா இங்க பண்ண அக்க போற ஐயோ யோப்பா இந்த டிமானிசேஷனுக்கு வந்து மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டாங்க பேங்க் லைன்ல நின்னாங்க அப்போ நீங்க என்ன சொன்னீங்க அதாவது மிலிட்ரி ஜவான்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்டர்ல நி
உண்மையான இன்டென்ஷன் அண்ட் இப்ப கூட கேளுங்க டிமோனடைசேஷன் சக்சஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியரான்னு சொல்லிட்டு போய் சக்சஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் நெரட்டிவ் ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்தியா இஸ் அ நேஷன் வேர் த பொலிட்டிக்கல் நெரட்டிவ்ஸ் பிளேஸ் அ பேர்டன் ஆன் தி இந்தியன் எக்கானமி அவர் எக்கானமி பாலிசி மேக்கிங் இந்த பொலிட்டிக்கல் காஸ்ட்டுக்காக நம்ம வந்து எக்கானமியை காம்ப்ரமைஸ் பண்றோம் ஸோ திஸ் ஷுட் நாட் பி தி சுச்சுவேஷன் அண்ட் இது வரையும் இல்லாம லாஸ்ட் டூ டிமானிசேஷன் அதுவும் சக்சஸ் ஆன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஃபெயிலியர் தான் ஸோ அதுல இருந்தாவது நம்ம கத்துக்கணும் இருக்கணும் ஸோ எஸ் திஸ் இஸ் வாட் திஸ் ஆர்டிகல் ரைஸ் டு சே that is criticizing the demonetization fine anyway matha enna articles important appdin solli totally pathina see china's common prosperity disclosure en solla totally article vandirukku idu romba important ana article adhe maadhiri thus india have a right to burn fossil fuel idhu avashyam and adhe maadhiri the lockdown on india gas law announcement so idu rendu me vandu cop26 a base panni vandirukra article idu nama indi paak analyze analyze pannirala indha rendu article me padikalam சரிங்களா அதே மாதிரி அட்டாக்ஸ் டாக்ஸ் பேர்டன் தட் அட்டாக்ஸ் தி ஃபெட்ரல் ரைட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் ஒரு ஆர்டிகல் வந்திருக்கு ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஆர்டிகல் நம்ம பெட்ரோல் பிரைசஸ் பத்தி பார்த்திருப்போம் ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி வீடியோல சோ அதோடைய கண்டினியூஷனாக இந்த ஆர்டிகலை நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி சீசன்ஸ் ஆஃப் ஃபிளட் ஒரு ஆர்டிகல் வந்திருக்கு சென்னை ஃபிளட்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் ஃபைன் எனவே வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் ஆர்டிகல் தட் இஸ் காமன் ப்ராஸ்பரிட்டி டிஸ்க்ளோஷர் அந்த ஆர்டிகல் போறதுக்கு முன்னாடி லெட்டர் சி தி பேக்ரவுண்ட் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் டூ மீன் பை காமன் ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி இப்போ சைனா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா will follow common prosperity அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க and especially president uh, jinping seringla so avaru enna solla varrarna uh, china la pathina poverty rate adhigam ayin irukku and idhu vera illama uh, communist party rule appdi sollittu pathina adukku sollittu or legitimacy irukku see communist party ku sollittu or agendas irukku and agendas ah naanga fulfill pannuvom so idhukaga we will follow common prosperity appdi sollittu chinese government sollirukanga seringla so ipo what is this common prosperity and abindra mari or question kettingna see common prosperity is not something which is new to china seringla so this was introduced by mao so mao yaru appdi sollittu pathina ivar da maoism theory kuduthavar seringla so china la revolution eduthittu vande or agricultural farmers base panni or revolution eduthittu vande or கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவர் மாவோ தான் சரிங்களா சோ இஸ் கால்ட் அஸ் லைக் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஆஃப் த பீப்பிள் ரிபப்ளிக் ஆஃப் சைனா மாவோ சோ மாவோ ஜி தாங் கொடுத்தது தான் இந்த காமன் ப்ராஸ்பரிட்டி சோ என்னவாக இருக்கும் சி இந்த பேர்ல இருந்து நீங்க ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது என்னன்னா எல்லா மக்களுமே வந்து ப்ராஸ்பரஸா இருக்கணும் சோ தேர் ஷுட் நாட் பி லைக் ரிச் புவர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சோ த ரிச் இஸ் கெட்டிங் ரிச் ஆர் த புவர் இஸ் கெட்டிங் புவர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது காமன் ப்ராஸ்பரிட்டினா எல்லா மக்களுமே வந்து ஒரு ப்ராஸ்பராக இருக்கணும் அவங்களுக்கு எல்லா மினிட்டிஸும் இருக்கணும் ரிச் புவர் வேறுபாடு இருக்குது <laughs> சக்சஸர் சோ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டில எல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்பா புள்ள அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் வரமாட்டாங்க ஹூஸ் டேலண்டட் அவங்கதான் வருவாங்க சோ இவருக்கு நெக்ஸ்ட் யாரு வந்திருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டெங் ஜிபி சரிங்களா சோ நான் இங்க ஸ்பெல்லிங் கொடுத்திருக்கேன் டெங் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வச்சுக்கலாமே நம்ம சோ டெங் ஜிபி வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி சைனால இந்த சோசியலிசம் இஷ்யூனால இந்த கல்ச்சரல் ரெவல்யூஷன்னால அதாவது எங்க பார்த்தாலுமே கல்ச்சரு எங்க பார்த்தாலுமே வந்து ஈக்வாலிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்ட்னால நம்ம எக்கானமி வந்து பயங்கரமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சில மக்களை அதாவது கொஞ்சம் ஏரியாஸ நம்ம அலவ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் லெட் தெம் பிகம் ரிச் லெட் தெம் டூ தேர் ஓன் பிஸ்னஸ் ஸோ தட் இந்த பிஸ்னஸ்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத் வரும் அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்துருச்சா அதுக்கப்புறம் நம்ம காமன் ப்ராஸ்பரிட்டி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு டெங்கு இவர் எப்ப சொன்னாருன்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல சொன்னாரு ஸோ நைன்டீன் பிப்டிஸ்லேயே மாவோ சொல்லிட்டாரு காமன் ப்ராஸ்பரிட்டி கோல் நைன்டீன் எயிட்டில டெங்கு இது சொன்னாரு சரிங்களா அண்ட் டெங்கோடைய பிரின்சிபல்ஸ் வச்சு தான் சைனா பிகேம் லைக் சோ சூப்பர் பவர் ஸோ அங்க அலிபாபா 
மோர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் சோசியலிசம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் உடைய பாலிசிஸ் எல்லாம் எழுந்துக்கணும் இருந்தது அண்ட் சைனா நல்லா வளர்ந்தது கூட அண்ட் இப்போ திருப்பியும் ஜிங் பியாங் இப்போ இருக்கிற பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ஜிங் பியாங் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இல்ல நம்ம திருப்பியும் காமன் ப்ராஸ்பரிட்டி கோல் அச்சீவ் பண்ண போறோம் அண்ட் இனிமேல் சைனாவுடைய பாலிசி அப்படிதான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாரு ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருனா அக்கார்டிங் டு ஜிங் பியாங் சி பிகாஸ் ஆஃப் தி பாலிசி ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃப்ரீடம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னிக்வாலிட்டி வளர்ந்துடுச்சு அண்ட் இன்னிக்வாலிட்டி வந்து ரொம்ப டீப் ஆனாலும் செய்யணும் இவ்வளவு ப்ராஃபிட் தான் நீங்க சம்பாதிக்க முடியும் அண்ட் இது வேற இல்லாம ஸ்கூல்ஸ்ல போய் நீங்க கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக் செக்டர்ஸ்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயி கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவாங்களாமா பிளஸ் டாக்ஸ் எவேஷன் டாக்ஸ் கட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து லைக் ரொம்ப க்ளோஸா மானிட்டர் பண்ண போறாங்க அண்ட் ஹை டாக்ஸ் வில் பி லெவிட் ஆன் தி ஹை இன்கம் குரூப்ஸ் அண்ட் இது வரையும் இல்லாம குட்டி பசங்க கூட இருக்காங்கன்னா அவங்க மேல வீடியோ கேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர போறாங்களாமா நீங்க விளையாடக்கூடாது பப்ஜி எல்லாம் சொல்ற மாதிரி ஸோ இவ்வளோ டைமுக்கு மேலே நீங்கள் விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ப்ளஸ் ஆட் அட்வைட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சி இப்போ புவர் இருக்காங்க வெல்த்தி பர்சன்ஸ் இருக்காங்க இப்போ புவர் ரேஷியோ தான் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ இந்த புவரை எல்லாருமே வந்து நம்ம மிடில் இன்கம் சிட்டிசன்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட முடிவு எடுத்திருக்காங்க அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் ஏர்பன் ஏரியாஸ்லலாம் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இன்னும் அதிகப்படுத்த போகிறாங்களாமா ஸோ டேக்ஸிங் வில் பி தேர் சரிங்களா அண்ட் இது என்னடா பணக்காரங்க இருக்கிற பணக்காரங்க கிட்ட இருக்கிற காசை தூக்கி ஏழைகள் கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அதாவது புடுங்கி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல நாங்க மாவு சொன்ன காமன் ப்ராஸ்பரிட்டியா ஃபாலோ பண்ண போறோம் சோ இதுக்கு வந்து ஒரு டைம் லைனும் வச்சிருக்காங்களாமா அதாவது என்னன்னா ஜிங்கியாங் ப்ராவின்ஸ் இங்க வந்து ஒரு மாடல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்களாமா அண்ட் இங்க இன்கம் கேப் வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள கேப் பண்ணி காமிக்க போறாங்களாமா அண்ட் இப்படி பண்ணாங்கன்னா சைனா வந்து ஒரு கிரேட் பவர் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணுமா தட் இஸ் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இதுவரையும் இல்லாம என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சி சைனீஸோடைய ஏர்னிங்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டாக இருக்குது ஸோ இனிமேல் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டாக இல்லாம இன்டர்னல் மார்க்கெட்ல விற்கிற மாதிரி இருக்கணும் So, simple so, they will boost the domestic consumption and reduce dependence on the export markets. So, this is the vision 2035. So, in 2035, we will be a super power and we will be a great rival tree to USA. And we will follow the footsteps of Mao. So, this is the reason why public services will be given, social safety net. This is all the reason why you are talking about the basics. So, what do you think about this article? அதிகமான <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> உண்மையாலேயே 
இது லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட்டில் இந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களேன் ஈக்வாலிட்டி வரும் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஈக்வாலிட்டி டெஃபினட்டாக வரும் பட் பிரைவேட் பிளேஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காது ஃபைன் ஸோ திஸ் இஸ் தி ரியாலிட்டி ஓகே ஸோ தேட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி த ரெட் ட்ரூத் ஆஃப் சைனீஸ் காமன் ப்ராஸ்பரிட்டி டிஸ்க்ளோஷர் ஸோ இந்த ஆர்டிகலை வந்து நீங்கள் உங்கள் அட்வான்டேஜுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சோஷியலிசமோடைய ஒரு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் இது எடுத்து கொடுக்கும் சரிங்களா பிளஸ் ஆடட் டு இட் சி ஐ வாண்ட் யூ டு ரைட் தீஸ் டூ கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் தி கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சோஷியலிஸ்டிக் தியரி சரிங்களா ஸோ ரைட் தி ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சோஷியலிசம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதே மாதிரி இந்தியா அடாப்டட் தி ஐடியா ஆஃப் சோஷியலிசம் ஆஃப்டர் இட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஏன்னா இப்போ நேரோவியன் பாலிடிக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் எந்த எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து சோஷியலிஸ்டிக் பாலிசிஸ் தான் ஸோ இந்தியாவுடைய சோஷியலிசம் எப்படி இருந்தது சி இது காமன் ப்ராஸ்பரிட்டி இருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இருக்கட்டும் பட் இந்தியாவுடைய சோஷியலிசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுங்க சரிங்களா ஸோ இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு காந்தி ஐடியாலஜிஸ் அண்ட் நேரு ஐடியாலஜிஸ் எக்கனாமிக்ஸ் தியரிஸ் நீங்க படிச்சுடுவீங்க என்சிஆர்டிலேயே இருக்குங்க சரிங்களா ஓகே தென் ரெண்டாவது இப்போ டிஸ்கஸ் தி கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சோஷியலிஸ்டிக் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ டஸ் சோஷியலிசம் ஹெல்ப்ஸ் இன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் ஸோ இதையும் நீங்க எழுதுங்க ஃபைன் ஸோ இதோடைய காமன் ப்ராஸ்பரிட்டியோடைய எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சோஷியலிசம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு எழுதுனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஃபைன் எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இருக்கிற ஆர்டிகலை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் டாக்ஸ் பர்டன் தட் அட்டாக்ஸ் தி ஃபெடரல் ரைட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் ஸோ ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஆர்டிகல் விச் இஸ் ரிட்டன் பை தி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஸோ கேரளா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் எழுதிருக்கிற ஆர்டிகல் இது இட்ஸ் அன் எக்ஸலண்ட் ஆர்டிகல் சரிங்களா அந்த ஆர்டிகல் போகிறது நடுவில் உள்ள கதை பேக்ரவுண்ட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ நீட் டு நோ அவுட் தி சஸ்டன் சார் சார்ஜஸ் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துலாம் சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் யூர் ரெவன்யூ இஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் சரிங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா யூ ஹவ் டு பே சம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டாக்ஸ் அண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ யூ ஆர் பேயிங் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டாக்ஸ் இப்போ கவர்மெண்ட் வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் லைக் தி ஆர் லிவிங் சர் சார்ஜஸ் சரிங்களா ஸோ சர் சார்ஜஸ் ஒரு டென் பர்சன்ட் போடுறாங்க இப்போ இந்த டென் பர்சன்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேல்குலேட் ஆகுமா இல்லை ஓன்லி டூ ஹண்ட்ரட் கேல்குலேட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஓன்லி ஆன் டூ ஹண்ட்ரட் சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சர் சார்ஜ் டென் பர்சன்ட் மேனிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சர் சார்ஜ் ஸோ இப்போ நீங்க கவர்மெண்ட் எவ்வளவு பே பண்ணுவீங்க தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி சரிங்களா இப்போ டாக்ஸ் அண்ட் சர் சார்ஜஸ் ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளவு ஆச்சு டூ டுவெண்ட்டி இப்போ செஸ் என்னன்னா டாக்ஸ் அண்ட் சர் சார்ஜுக்கு மேல போடுறது வந்து செஸ் சரிங்களா ஸோ டாக்ஸ் அண்ட் சர் சார்ஜுக்கு மேல போடுறது செஸ் தட் இஸ் லைக் இப்போ ஒரு டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ டூ டுவெண்ட்டி அமௌண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு டென் பர்சன்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் ஸோ இதுதான் செஸ் இந்த டுவெண்ட்டி டூ தான் செஸ் சரிங்களா ஸோ ரெண்டுமே டாக்ஸ் தான் செர்ஸ் சர் சார்ஜ் ரெண்டுமே டாக்ஸ் தான் ஆனா சர் சார்ஜ் வந்து ஒரு அடிஷனல் டாக்ஸ் சரியா ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் அடிஷ்னலான இன்கம் இருக்கோ அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கறது தான் சர் சார்ஜ் ஆனா செஸ் அப்படி கிடையாது செஸ் இஸ் லைக் என்னன்னா இட் இஸ் லைட் ஃபார் ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ் சரிங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் மை டெல் தட் இந்த சர் சார்ஜ் வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா ஸ்லாபுக்கு மேல யார் யாருக்கெல்லாம் வருமானம் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் சர் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சொல்லிடலாம் ஆனா செஸ் அப்படி கிடையாது இட் இஸ் லெவி டு எவ்ரி ஒன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செஸ் அப்படின்றாங்கன்னா இட் இஸ் லெவி டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் புரியுதுங்களா நீங்க பெட்ரோல் போடும் போது கூட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செஸ் சொல்லிட்டு போட்டு கொடுத்துருவாங்க செஸ் சொல்லிட்டு ஏதாவது வரும் வரும் என்விரான்மெண்டல் செஸ் எல்லாம் ஆனா சர் சார்ஜ் அப்படி கிடையாது இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு தோஸ் ஹாவ் ஐ இன்கம் ஸ்லாப் சரிங்களா ஸோ இந்தியாவில் கூட இப்போ இருக்கிற லாஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செஸ் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இன்கம் டாக்ஸுக்கு வேறு நான் சொல்றேன் இப்போ உங்களுடைய ரெவன்யூ வந்து நூறு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீங்களா அதுக்கு இன்கம் டாக்ஸுக்கு செஸ் வந்து நாலு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஆனா சர் சார்ஜ் இட் வேரிஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் யூர் இன்கம் ஸ்லாப் ஸோ டென் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்ஸ் பேஸோட இன்கம் பேஸ் பண்ணி சர் சார்ஜ் வேரி ஆகும் புரியுதுங்களா ஸோ சர் சார்ஜ் அண்ட் நீங்க கட்டுற டாக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அதுக்கு மேல செஸ் போடுவாங்க ஃபை
புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது ஸோ இப்போது இந்த முப்பத்தி மூன்று ரூபாயில் நீங்கள் பிரேக் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் ஓன்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ் ஆஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி மேலே சர்சார்ஜ் போடுறாங்க கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் இந்த சர்சார்ஜ் அண்ட் இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி இருக்கு பாருங்க இது ரெண்டுத்துக்கு மேலேயும் நீங்கள் செஸ் பே பண்ணுறீங்க தட் இஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செஸ் அது வந்து பதினெட்டு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஸோ இருபது ரூபா ஐம்பது காசு வந்து செஸ்லேயே போயிடுது சர்சார்ஜ் பதினோரு ரூபா மீதி ஒன்னாறு ரூபா தான் வந்து எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரி இதுல என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சி செஸ் அண்ட் சர்சார்ஜஸ் இது ரெண்டுமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரிங்களா ஆனால் எக்ஸைஸ் டியூட்டினா கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஷேர் தி டேக்ஸ் ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி டேக்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிவிடும் ஸ்டேட் கிட்ட ஆனா இப்போ செஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் போட்டாங்கன்னா ஷேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல ஸோ அதனால தான் இப்படி லெவி பண்றாங்க அதனால ஸ்டேட்டுக்கு வர வேண்டிய ரெவன்யூ வர்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ இதனால கேரளா பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா வந்து அஞ்சு ரூபா குறைச்சிருக்காங்க பத்து ரூபா குறைச்சிருக்காங்கன்னா என்ன குறைச்சிருக்காங்க செஸ் தான் குறைச்சிருக்காங்க அண்ட் இதுலயும் எக்ஸைஸ் டியூட்டியில கொஞ்சம் ஒரு பாட் வேற கம்மி பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து சும்மா ஐ வாஷ் ஸ்டேட் விருமாட்டு <laughs> by a surcharge for purpose of the union and the old proceeds of any surcharge shall part a form of consolidated fund of india so article 271 solranga adha surcharge levy pannalam and in the surcharge vandu consolidated fund of india ku varum solrudu solliranga article 271 la but yes article 246 a la irukra products mela levy panna mudiyadhu but petrol and diesel mela levy panna mudiyum seri ipo idhila enna issue appdi solrudu pathinga what is the percentage which we can levy idu kadaiyadhu so author inga enna solrarna article 271 la solliranga nu போது <laughs> ஒரு So according to the author, see GST is levied. So yeah, that is pan India. And if the state kita rights are kept in charge of the state, with respect to tax, they can levy tax only on three goods. One is like petrol, diesel, and the other thing is like liquor. In the moon, the malada, you can tax levy. So this is why you can tell the state that you can tell the state that revenue is going to be less. So you can tell the state that 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 you can tell the state. But yes, I am telling you the relevant points. Petrol, diesel, and liquor are state levy. ஆனா இந்த பெட்ரோல் டீசல் இருக்கிற ப்ரொவிஷன் மேலேயே நீங்க வந்து எப்படி பண்ணீங்கன்னா டிவிசிபிள் பூல்ல எங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க டிசைட் பண்றீங்கன்னா அண்ட் இது வரையும் இல்லாம யூ ஆர் புஷ்டிங் ப்ரெஷர் ஆன் தி ஸ்டேட்ஸ் தட் நீங்க டாக்ஸ் ரிடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு சரிங்களா பிளஸ் ரெவென்யூ நியூட்ரல் ரேட் பத்தி இந்த ஆர்டிகல் பேசுறாங்க சோ வாட் இஸ் திஸ் ரெவென்யூ நியூட்ரல் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சி இப்போ ஜிஎஸ்டி லெவி பண்ணாங்க சரிங்களா இப்போ ஜிஎஸ்டி அதாவது ஆல் ஓவர் இந்தியா எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா எடுத்துட்டு வரும்போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவென்யூ லாஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிச்சாங்க எதுக்காக சார் ரெவென்யூ லாஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஜிஎஸ்டி ஃபாலோஸ் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ ஒரு கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நானே ஜான் டுவெண்டி சிக்ஸ் ரிப்பப்ளிக் டேக்கு ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று எடுத்துட்டு வரேன் தட் இஸ் டெஸ்ட் சீரிஸ் கோர்ஸ் சரிங்களா ஸோ எஸ் ஏதோ ஒன்று இப்போ அந்த கோர்ஸோடைய ஃபீஸ் இருக்கு நீங்க வந்து அந்த கோர்ஸ் ஃபீஸ் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி என்கிட்ட கட்டுவீங்க சரிங்களா இப்போ நானு என்னுடைய ஆஃபீஸ் ரூம்ல நான் ஏற்கனவே லேப்டாப் டிவி இதெல்லாம் வாங்கி நான் வச்சிருக்கேன் அதை நான் டாக்ஸ் கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ நான் என்ன செய்வேன்னா நான் டாக்ஸ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன்ல அதனால உங்ககிட்ட டாக்ஸ் வாங்கிப்பேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ண மாட்டேன் இதுக்கு பேர் தான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம் அதாவது எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும்னா சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் 
வந்துச்சு இப்போ நான் என்னுடைய ஆஃபீஸ் ரூம்ல ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் டிவி வாங்கி வச்சிருக்கேன் சரிங்களா சோ உண்மையா சொல்றேங்க நீங்க வந்து பாக்கலாம் சோ இப்போ இந்த டிவி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு நான் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டாக்ஸ் கொடுத்தேன் இப்போ என்னுடைய டாக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து அந்த டிவி ஷாப் ஓனர் இருக்காரு இல்லையா அவர் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணிட்டாரு கவர்மெண்ட்டுக்கு நாற்பதாயிரூபா போய் சேர்ந்துருச்சு இப்போ என்னுடைய பிரைஸ் என்னது ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட்க்கு நான் வாங்கினேன் இப்போ நான் கோர்ஸ் போட போறேன் இல்லையா கோர்ஸ்ல நான் உங்ககிட்ட ஜிஎஸ்டி வாங்குவேன் ஜிஎஸ்டி வாங்க போது இந்த நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இல்லையா உங்ககிட்ட வாங்குற நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இது நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பே பண்ண மாட்டேன் ஏன் பே பண்ண மாட்டேன்னா நான் ஏற்கனவே நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து டிவி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு கணக்கு காமிச்சிடுவேன் அதாவது நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு கணக்கு காமிப்பேன் இதுக்கு பேர் தான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம் ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா டாக்ஸ் ஆன் டாக்ஸ் அவாய்ட் ஆகுது பிளஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவன்யூ கம்மியாகும் ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சுன்னா ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி அண்ட் சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கு ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி சென்டருக்கு போயிடும் சரி இப்போ வாட் இஸ் இஸ் ரெவன்யூ நியூட்ரல் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி ஆவரேஜா ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் ஆர் ஜிஎஸ்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு வச்சா ஸ்டேட்டுக்கு வருமானம் குறையாம இருக்கும் அதாவது இப்போ ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருமானம் இருக்கும் இல்லையா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸுக்கு வருமானம் இருந்திருக்கும் இல்லையா வேட்டு மூலியமாக அந்த வருமானம் வரணும்னா ஆவரேஜா ஜிஎஸ்டி வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும் பதினஞ்சு பர்சன்டா பதினாறு பர்சன்டா இருபது பர்சன்டா அப்படின்னு சொல்றது தான் ரெவன்யூ நியூட்ரல் ரேட் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் ரெவன்யூ நியூட்ரல் ரேட்டை நம்பிக்கிட்டு இருந்தது ஓகே சென்டர் வந்து டாக்ஸ் ரேட்டை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திடுவாங்க சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜா வைப்பாங்களாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ஆவரேஜா வச்சிங்கன்னா அதாவது ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து ரெவன்யூ பாதிக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி டாக்ஸேஷன் இருந்தது போய் சேர்ந்திருக்கும் அது வந்து ஆத்தர் சொல்ல ஏன்னா இது வந்து கன்சப்ஷன் பேஸ்ட் டாக்ஸ் இப்போ கேரளால இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கேரளால நிறைய பேர் கன்சியூமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஐட்டம்ஸ் அப்போ அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு டாக்ஸே போகாது அந்த பாயிண்ட் எங்க ஆர்டிகல்ல மிஸ் ஆகுது பட் எஸ் ஓகே சோ அகார்டிங் டு எம் வாட் இ இஸ் டெல்லிங் இஸ் லைக் டாக்ஸ் அதிகப்படுத்திருந்தீங்கன்னா 12000 கோடி கிடைச்சிருக்கும் எஸ்சிஎஸ்டி ல அழகாக 2500 கோடியாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சிருக்கும் சோ டாக்ஸ் ரேட் நீங்க ஏத்தாம ஆர்என்ஆர் மெயின்டெய்ன் பண்ணாம உங்களுக்கு நீங்க லாஸ் வர வைக்கிறீங்க அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சோ எஸ் திஸ் இஸ் வாட் திஸ் ஆர்டிகல் ரைஸ் டு சே சோ இதனால ஸ்டேட்ஸ் தான் வந்து லாஸ்ல இருக்குறோம் and this is not the correct feature of federalism and இது வெரி இல்லாம ஆத்தர் இங்க என்ன சொல்ல வராரு அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் மானிடைசேஷன் பைப்லைன் நீங்க எடுத்து வர போறீங்க சோ அசெட் மானிடைசேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் சரிங்களா சோ இதல வந்து நீங்க எல்லாரும் வித்துடுவீங்க அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நாட்டோட வெல்தியே நீங்க விக்க போறீங்கன்னு சி கவர்மெண்ட் வந்து கிளியராக சொல்லி இருக்கு நாங்க விக்கல மாட்டோம் லீஸ்க்கு தான் விட போறோம்னு சொல்லிட்டு பட் எஸ் ஆத்தர் இங்க சொல்றாரு சோ politically பேசுறாரு இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணனும் நீங்க எக்ஸ்ப்ளைட் பண்றீங்க அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு which is not important for us but yes நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு தெரியுமா ஸ்டேட்ஸுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரெவன்யூஸ் சர்சார்ஜ் பெட்ரோல் டீசல் பிரைசிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் ஆர்டிகல் டூ செவன்டி ஒன் ரெவன்யூ நியூட்ரல் ரேட் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைன் ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் டு யூ வில் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தட் இஸ் சீசன் ஆஃப் ஃபிளட்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸா சென்னை ஃபிளட்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்து இருக்கிற ஆர்டிகல் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபிளட்ஸுக்கான ரீசன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இதை வந்து நேச்சுரல் ரீசன் ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசலாம் சி இந்த ஆர்டிகல் அப்படியே நான் பேசுறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே யூ நீட் டு ரைட் குட் ஆன்சர்ஸ் இன் யூபிஎஸ்சி சோ फ्लடிங் க்கு இருக்கிற நேச்சுரல் ரீசன்ஸ் வந்து என்னன்னா சி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓவர் ஃப்ளோயிங் ஆஃப் தி ரிவர்ஸ் சரிங்களா சோ இப்போ மழை ஓவராக பெஞ்சிடுது சோ ஓவர் ஃப்ளோயிங் ஆஃப் தி ரிவர்ஸ் ரெண்டாவது வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால் அண்ட் மெல்டிங் ஸ்னோ அண்ட் ஐஸ் சரிங்களா அண்ட் அதே மாதிரி வந்து எர்த் குவிக்ஸ் அதனால டேம்ஸ் ஏதாவது உடஞ்சி போறது அண்ட் ஓஷன்
எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நம்ம பேசலாம் டிரைனேஜ் இம்ப்ராப்பர் டிரைனேஜ் சரிங்களா அண்ட் பிளாக்கிங் அண்ட் சோக்கிங் ஆஃப் தி டிரைனேஜ் கான்கிரிட்டைசேஷன் ஆஃப் தி ரோட்ஸ் சரிங்களா சோ இம்ப்ராப்பர் பிளானிங் ஆஃப் சிட்டி இல்லீகல் என்க்ரோச்மெண்ட் அதே மாதிரி ஓல்டு சீவேஜ் சிஸ்டம் ஓல்டு டிரைனேஜ் சிஸ்டம் அதே மாதிரி இம்ப்ராப்பர் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி டேம்ஸ் சரிங்களா சோ இப்போ இந்த ஆர்டிகல்ல தான் சொல்றாங்க சென்னையோட பிளட்டுக்கு ரீசன்ஸே வந்து டிரைனேஜ் தான் சென்னை நாகப்பட்டினத்துல கூட டிரைனேஜ் தான் ப்ராப்ளமே வாங்கன் ஸ்பேஷியஸ் சிங்கிங் அண்ட் டிரைனேஜ் எல்லாமே வந்து பழைய டிரைனேஜ் என்க்ரோச்மெண்ட் ஸோ அதனால இட் இஸ் லைக் டேம்பனிங் தி ஃப்ரீ ஃபிளோ ஆஃப் வாட்டர் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி மிஸ் புரியுதுங்களா சோ இதுக்கு பேர் தான் அர்பன் ஃபிளட் பிளஸ் ஆடர் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா சென்னை இஸ் பிளஸ்ட் வித் ரிவர்ஸ் லைக் கூவம் அண்ட் நடையார் அண்ட் ஈவன் வித் கெனால்ஸ் லைக் பக்கிங்ஹம் கெனால்ஸ் ஒரு எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா ஃபிளட் ஆர் அர்பன் ஃபிளட் வில் நாட் பி அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் ஸோ வி ஹாவ் டு லுக் அட் லுக் அட் திஸ் அட்ஸ் அ லாங் டைம் சொல்யூஷன் ஃபைன் ஸோ தீஸ் ஆர் தி பாயிண்ட்ஸ் விச் வி கேன் இன்ஃபர் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டிகல் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ இதுக்கு வே ஃபார்வர்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் தான் என்ன இது எல்லாமே ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இப்போ யூ பிளீஸ் ரைட் திஸ் கொஸ்டன் மேஜர் சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் பிகமிங் மோர் வல்னரபிள் டு ஃபிளட் கண்டிஷன்ஸ் டிஸ்கஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சி மெயின் சிலியே தட் இஸ் மேஜர் சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் பிகமிங் மோர் வல்னரபிள் டு ஃபிளட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆல்ரெடி திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்கட் இன் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் ஸோ கைண்ட்லி ரைட் தி சேம் கொஸ்டின் சரிங்களா அண்ட் கைண்ட்லி ட்ரை டு இவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப் அப்படி இல்லை ஆ குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுங்க டெலகிராம் குரூப்பில் இஃப் டைம் பர்மன்ஸ் ஐ இல் ரெக்டிஃபை இட் ஃபைன் ஸோ தேட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஆர்டிகல் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஓபி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு எடிட்டோரியல் எடுக்கணும் ஸோ வாட் ஐல் டூ இஸ் லைக் நாளைக்கு சாட்டர்டே தான் அண்ட் சாட்டர்டே எடிட்டோரியல் வில் பி லைக் லெஸ்ஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இஷ்யூவை நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா தட் இஸ் சிஓபி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் வீடியோ கைஸ் தேங்க்